നമസ്കാരം ആശാഭട്ട് ഫുഡ് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളൊന്ന് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ യു എയുടെ പൂന്തോട്ട നഗരിയായ അലൈനിലാണ് അപ്പോൾ അലൈനിലേക്ക് ഞങ്ങളൊരു ജബൽ അഫീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ നേരെ കാണുന്ന മലമുകൾ കാണുന്നില്ലേ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് എത്താറായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അലൈനെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഒരു പ്രതീതി തന്നെ ഇവിടെയും ഫുൾ ഗ്രീനറി ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അലൈൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല വിസിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ ദുബായി ആ ഭാഗം ഡെസേർട്ട് സഫാരി ഒക്കെ മാത്രമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അലൈനും കൂടി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ഈ ജബലഫീത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സാധാരണ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ കൂടുന്നതാണ് ബാർബിക്യൂ വലിയൊരു പാർക്കുണ്ട് പിന്നെ ചൂട് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കാലൊക്കെ മുക്കി വയ്ക്കും പിന്നെ മലമുകളിലാണ് ഈ കാണാൻ നല്ല വ്യൂ ആണ് അലൈൻ ഫുൾ സിറ്റി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ എത്താറാവുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ഇതൊക്കെ വഴി കൂടി ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള മലകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കൂടുതലും മലപ്രദേശങ്ങളാണ് തലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ തണുപ്പാണെങ്കിൽ തണുപ്പായിരിക്കും ചൂട് വരുവ ചൂട് സമയത്താണെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ജബല ഫീത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പാർക്കിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഞങ്ങളിപ്പോൾ നേരെ പോകുവാണ് ജബല ഫീത്തിലോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല നല്ല റഷ് ഉണ്ട് ഇന്ന് സാധാരണഗതി ഇതിലും നല്ല റഷ് ഉള്ളതാണ് കാരണം വണ്ടി ഇടാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പാർക്കിങ് കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ജപല ഫീത്തിലോട്ട് അധികം തിരക്കില്ല പാർക്കിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെക്കിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നല്ല റഷ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നല്ലൊരു രസമാണ് ഇവിടെ നല്ലൊരു കാണാനായിട്ട് ഫുൾ പച്ചപ്പാണ് പിന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് രാത്രി എടുക്ക രാത്രി അതിൽ നല്ലൊരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും
ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും മലകളാണ് ഈ ഫുൾ എന്താ പറയുക ഒരു അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കല്ല് പോലത്തെയുള്ള കല്ല് ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ലൈം സ്റ്റോൺ പോലത്തെ ഉള്ള ഒരു കല്ലുകളാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ കണ്ടറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങക്ക് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും അത് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് അവര് കൊത്തി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ റോഡ് നടക്കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറെ മിഡിലൊക്കെ എത്തുമ്പോ ശരിക്കും കാതൊക്കെ അടയാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നല്ല നന്നായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും വിസിറ്റിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അലൈനും കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക നാട്ടിലൊക്കെ പറയില്ലേ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ റോഡുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അറിയാലോ വളഞ്ഞ് 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 വളഞ്ഞായിരിക്കും ഉള്ളത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കയറി ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ പോലെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം അത് മാത്രമല്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ താഴെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് മോളിൽ നിന്ന് എന്നുവെച്ചാ കുറച്ച് ദൂരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വ്യൂ ആട്ടോ ഇത് അപ്പൊ താഴെ നമുക്ക് പാർക്ക് ഏരിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അത് പക്ഷെ വീഡിയോയില് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ ഇത്തിരി ഇരുട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ നന്ദുവിന് നന്ദു കാറി തന്നെയുണ്ട് ഞാനും കൃഷ്ണപ്രിയയും ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ 
കല്ലിൻ്റെ പേര് ഷാലോ മറൈൻ കാർബണേറ്റ് റോക്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അടുത്ത റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ എത്തി ഇവിടെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും നല്ല കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് നല്ല വ്യൂ കിട്ടും താഴെ പിന്നെ ഈ മലമുകളിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുണ്ട് മെർക്കോയർ എന്നാണ് പേര് ഇരുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നത് കഴിഞ്ഞ ഈദിനാണ് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റാത്ത തിരക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്ന് പോലീസൊക്കെ നിന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ക്യൂ ആയിരുന്നു ഇവിടെ മുകളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ട് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഭയങ്കര തര റഷായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് അധികം റഷില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീക്കെൻഡ്സിനും പല എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതൊന്നും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് വന്നു പോകുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഹോട്ടൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെന്ന് മെർക്യൂർ ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടൽ എന്നാണ് പേര് ജവലഭീത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എത്താറായി ഉണ്ടാ കാണുന്നതാണ് ജബലഫീത്ത്
ഈ ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് താഴത്തെ വ്യൂ കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇനി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതോട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകണം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്രോസറി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രോസറി കത്തേരി ഉണ്ട് ഇവിടെ ആണ് എങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പം ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാം പുറത്ത് നല്ല കാറ്റുണ്ട് അപ്പൊ പുറത്ത് മറ്റേ ഇത് താഴ്ത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കാറ്റ് അതാ ശബ്ദം വന്നത് കേട്ടോ ഇവ 
ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലമുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കക്തേരിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെപ്പത ലഭ്യത്തിലോട്ട് ശരിക്കും ഒരു വീക്കെൻഡിലൊക്കെ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ആ ലൈനിലോട്ട് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം കൂടുതലും പച്ചപ്പും എല്ലാ ക ഒരു കാണാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തി ഇനി ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പവാദി മാളുണ്ട് മാളുണ്ട് അപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവും അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പവാദി മാളിലെത്തി കുറച്ച് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ് ഇവിടെ അത് കാരണം നല്ല വീക്കെൻഡ് അല്ലേ അപ്പം നല്ല റഷ് ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബാബാദി മുകളിലെ ഉള്ളിൽ മുകളിൽ കളിക്കാനായിട്ട് പിള്ളേർക്ക് കളിക്കുന്നത് ഫുഡ്കോട്ട് പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ഇല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അവിടെ മുകളിലൊക്കെ പിന്നെ സിനിമാ തിയേറ്റർ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ലുലുലാ പോകാറ് ജസ്റ്റ് വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഷോപ്പിങ്ങെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജബല ഫീറ്റ് വന്ന് കറങ്ങി ഇനി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ബ്ലോഗ് ഇന്നത്തെ ഒരു ബ്ലോഗായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എൻ്റെ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇനി ഇനി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ ദൻ ബായ്